Este es Edu y en este vídeo vas a conocer los 7 hábitos que le han hecho conseguir un porcentaje de grasa inferior al 10% y que su cuerpo se vea así de marcado y definido. Sé que puede que estés pensando que Edu tiene más músculo que tú e incluso que Edu ya estaba muy bien cuando empezó a trabajar conmigo, pero lo que vas a conocer en este vídeo realmente es algo que he aplicado en todos mis clientes e incluso en mí. Hace unos meses me veía bastante más tapado y con mucha más grasa de la que tengo ahora, pero aplicando los hábitos que en este vídeo vas a conocer, he conseguido definirme y disminuir bastante mi porcentaje de grasa. Hábito número 1. Perder grasa trabajando. Sí, como lo oyes, ¿sabes que puedes perder grasa trabajando? De hecho, Edu, esto es algo que hace y una de las claves que le han ayudado a mantener este porcentaje de grasa y es que, bueno, brother, cuenta un poco de, de qué trabajas, ¿no? Y por qué esto te ha ayudado a, a definirte. Vale, a ver, entre otras cosas, yo trabajo en una empresa de eventos. Esta empresa de eventos localiza en varios puntos y yo lo que hago, pues es, estoy en continuo movimiento, ya sea levantando barriles, cajas con refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que me muevo mucho. Además, aparte de eso, pues intento no coger el coche, ir andando hasta allí. Que son media hora andando, media hora andando. 45 minutos, 45 minutos. Y es verdad que eso ayuda Hace. mucho. Para que lo tengáis en cuenta, Edu tiene unos 40, 45 minutos hasta el curro y perfectamente podría ir en coche o en autobús, pero dice no. O sea, como quiero moverme más y quiero definirme, pues voy andando, aunque no sea lo que más me apetece y ahora en verano todavía cuesta más, pero lo hace por ese objetivo que tenemos de disminuir el porcentaje de grasa y definirnos, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que tienes que tener muy en cuenta porque hay distintos componentes que van a tener impacto en tu gasto energético diario y uno de ellos es el NIT, todas esas actividades que no son ejercicio físico como tal, que no es entrenamiento, que no es lo que estamos haciendo aquí, pero que van a ayudar a aumentar tu gasto energético. Aún así, dentro de estos componentes del gasto energético, vas a ver que hay uno que ocupa la mayor parte del espacio y este es el que precisamente vamos a trabajar y vamos a aumentar con el hábito número 2. Hábito número 2. Entrenar fuerza. Entrenar fuerza 3-4 días a la semana va a ser algo clave porque nos va a ayudar a aumentar nuestra masa muscular y tenemos que tener en cuenta que el músculo es realmente el tejido activo de nuestro cuerpo, el tejido que permite que nos movamos, el tejido vivo y el tejido que más energía consume. Por lo tanto, cuanto más músculo tengamos, más aumentaremos este componente que forma gran parte de nuestro gasto energético diario, que es la tasa metabólica basal. Básicamente, el metabolismo basal es la energía que gastamos por el simple hecho de estar vivos. Cuando dormimos, gastamos energía. Cuando estamos leyendo, gastamos energía. Pero no por la propia acción en sí, que también, sino porque todos nuestros órganos, el corazón, el cerebro, están trabajando. Entonces, cuanto más músculo tengamos, más energía va a requerir nuestro cuerpo y, por tanto, más energía de base, sin hacer absolutamente nada, vamos a gastar. Por lo tanto, más margen vamos a tener a lo largo del día para comer y menos esfuerzo nos va a costar perder grasa. Aún así, entrenar fuerza no es suficiente para ganar músculo y para esto juega un papel fundamental el hábito número 3. Edu, tú, si tuvieses que destacar algo que tratas de que lleven todos tus platos, todas tus comidas, ¿qué sería? Verdura. Pero tengo verdura porque se hacía mucho. Y eso ayuda a la definición, es la clave. Hostia, me esperaba que fueses a decir la proteína, ¿o no? Proteína, ah, vale. Pues verdura, tío. <risa> Pero la proteína también, ¿no? También. A ver, la, es verdad que la... Bueno, eso me guío por lo que tú me pones. Uh -huh. Pero vamos, la proteína obviamente es clave. Pero sí que es verdad, para mí, de, para saciarte más, la verdura fundamental. Por lo menos para mí. Uh -huh. Hábito número 3. Ingerir suficiente proteína. La verdura es importante, obviamente, pero sin proteína va a ser mucho más difícil que construyamos masa muscular, no se va a favorecer la síntesis proteica y, además, en etapas de déficit calórico, este macronutriente va a ser clave para que no perdamos músculo. Aún así, si lo que queremos es evitar la pérdida de masa muscular en etapas de definición, el hábito 4 va a ser fundamental. Hábito número 4. Lleva un control de lo que comes. Hay una frase muy cierta que es que lo que no se mide no se puede controlar 
Y aquello que no se controla, no se puede progresar. Tienes que saber exactamente cuánta energía le estás aportando a tu cuerpo, cuántas calorías y cuánta cantidad en gramos de proteínas, grasas e hidratos estás ingiriendo. Esto va a ser fundamental por dos razones. Primero, porque el déficit calórico no debe ser muy grande, no debe ser muy alto, ya que cuanto más pronunciado sea este déficit, más probable va a ser que perdamos músculo. Al final, si aportamos a nuestro cuerpo muy poca energía, vamos a ponerlo en una situación de peligro, de riesgo, y va a utilizar como sustrato energético tejidos que quizá no debería utilizar. Principalmente tendría que utilizar como sustrato energético las grasas y los carbohidratos, pero si tú aportas a tu cuerpo muy poca energía, puede que utilice el músculo como energía, cosa que no queremos. Por lo tanto, te recomiendo hacer un déficit calórico de entre 300 a 500 kilocalorías diarias. Y aparte de esto, la cantidad de proteínas, hidratos y grasas que aportemos a nuestro cuerpo también va a tener un gran impacto en nuestra composición corporal, en nuestro rendimiento y en nuestra energía en el día a día. Como te he comentado antes, la proteína es un macronutriente esencial para la ganancia de músculo. Y esto es algo que tengo muy en cuenta con todos mis clientes. En el caso de Edu, él lleva un plan pautado, estricto, en el que simplemente tiene que seguir las comidas que le pongo, ¿vale? Yo le pongo exactamente los gramos de cada alimento que tiene que ingerir y él únicamente pues, tiene que preocuparse de pesarlo y de cocinarlo, que no es poco. Pero obviamente esto facilita un montón el proceso, ya que su plan de alimentación está creado totalmente desde cero a partir de pues esos alimentos que sé que le gustan, ¿vale? El relleno un test inicial, como todos mis clientes, y a partir de ahí yo creo los planes de alimentación desde cero. Así que decirte que si estás perdido en este aspecto, no sabes qué tienes que comer, cuánto tienes que comer para ganar masa muscular y perder grasa y conseguir ese físico que quieres, en borjayus.com tienes toda la info o puedes escribirme por Instagram, arroba borjayus, y ahí te cuento más info de cómo trabajo y qué podemos hacer en tu caso. Hábito número 5. Crea un entorno con buenos hábitos. Edu, para ti, ¿qué importancia ha tenido el entorno en todo este proceso? ¿Qué impacto ha tenido? Mucho, mucho, mucho. Sobre todo, bueno, mi madre y mi padre desde pequeño me han dado alimentos buenos. Todo sobre a la plancha... He comido siempre bastante limpio y eso yo creo que ha ayudado bastante. Y la, bueno, que ya lo he lo hablado lo hablo con Borja, que ha dado mucho la definición. Bajo mi experiencia, yo trabajo con mucha gente que tiene peores hábitos alimenticios en casa, entonces es de costumbre desayunar donuts, galletas, eh, comer pizza. ¿Tú cuántas veces has desayunado donuts? Una, muy pocas. <risa> Contadas con los dedos. Claro. Entonces, si no estás acostumbrado a eso, si no lo ves como normal y te han habituado a lo largo de toda tu vida a comer cosas más saludables, pues digamos que no te cuesta tanto esfuerzo resistirte a esas tentaciones de, eh, pues bueno, que, que nos que nos pone en bandeja la industria alimenticia, ¿no? Productos alimenticios hiperpalatables como puede ser, pues eso, los, los donuts, eh, todo tipo de galletas, todo tipo de bollería industrial, que al final, pues en cierto modo a todos nos gustan, pero si no te has acostumbrado a ello, pues no tienes ese hándicap, ¿no? De, de tener constantemente esa... Son más evitables. Claro, esa tentación ahí. Entonces, en el caso de Edu, el que coma tan limpio y lo disfrute tanto al mismo tiempo, sin duda ha sido clave para que obtenga ese bajo porcentaje de grasa y mantenga este físico pues prácticamente durante todo el año. Soy consciente de que el tema del entorno es difícil cambiarlo, además también requiere de mucha fuerza de voluntad y a veces requiere de que bueno te alejes ligeramente de esas personas que quieres, pero al final aunque tengamos fuerza de voluntad, las personas que nos rodean tienen cierto impacto en nuestra vida y si tus colegas, familiares tienen hábitos negativos, tienen de costumbre pues ir al bar, beber cerveza, fumar, comer comida no saludable, va a ser mucho más difícil que tú no elijas esas opciones y tengas buenos hábitos, ¿no? Veo que es un limitante en mucha gente con la que trabajo, gente que accede a, a mi plan más premium, que hablo con ellos por videollamada todas las semanas, veo que uno de ellos sus mayores handicaps y problemas es ese, el, pues por ejemplo eso, estar en el salón de casa y tú intentar comer saludable y que de repente aparezca tu hermano con una bolsa de patatas, tu madre con un helado, tu padre con un donut y es como, es mucho más difícil resistirte a esas tentaciones y decir que no. Entonces, pues bueno, si es algo que tienes presente y tratas de, en la medida que puedas, eh, controlarlo, madre mía, qué pelo, 
pues bueno, te va a ayudar a, a que este proceso te sea más sencillo. Y por cierto, habréis visto un corte de la hostia y es básicamente porque me han prohibido grabar en el gimnasio con, con esta cámara y este micro. De puta madre. Podía grabar, he estado grabando todo este año, pero me han dicho que, que con esto no, que es muy llamativo, que tengo que ser más discreto. Así que bueno, tendremos que valorar qué hacer, porque la verdad me hacen una putada a la hora de, de crear contenido. Hábito número 6. Bebe suficiente agua. Si te cuesta controlar el hambre, puede ser porque no te estés hidratando lo suficientemente bien y que por tanto tu cuerpo esté confundiendo la sed con el hambre. Esto es algo bastante común, por eso hidratarte correctamente, sobre todo ahora en verano, con este calor que hace, va a ser fundamental ya no solo para controlar el apetito, que es algo que a la hora de definir a la mayoría pues nos da bastantes dolores de cabeza, sino que también va a mejorar y va a tener un gran impacto en nuestro rendimiento. Aún así, si te interesa que haga un tema hablando específicamente de cómo controlar el hambre, cómo controlar esa ansiedad por comer y esos atracones, déjame en los comentarios la palabra hambre y más pronto que tarde lo tendrás en el canal. Hábito número 7. Comienza a definir pronto. Hay gente que ve este tipo de vídeos y quiere definirse en semanas, pero conseguir un porcentaje de grasa como el de Edu no es algo que puedas hacer en 3-4 semanas. Nosotros llevamos definiendo desde finales de abril, principios de mayo, es decir, llevamos mayo, junio y julio, tres meses, para llegar a ese punto y eso que Edu ya partía de un porcentaje de grasa relativamente bajo, por lo que si tu porcentaje de grasa es mucho más alto, no quieras correr porque entonces va a ocurrir lo que hemos visto antes, que vas a hacer un déficit muy grande y vas a perder el músculo. Ten paciencia, hazlo poco a poco, trata de priorizar la pérdida de grasa y el mantenimiento de masa muscular y el tiempo te acabará dando ese físico que quieres. Espero que te haya molado el vídeo. Siento de verdad los problemas técnicos, no dependen de mí. Si quieres más vídeos como este, deja tu like aquí abajo y te dejo por aquí los 7 secretos que no conoces y que van a hacer que consigas un buen cuerpo. Chao.